நாம பார்க்க போறது எலக்ட்ரிக்கல் என்ஜினியரிங் டெக்னாலஜி உள்ளுக்கு சூரிய சக்தி அதாவது சோலார் பவர் பத்தி சூரிய சக்தி மூலமா எவ்வாறு மின் உற்பத்தி செய்யப்படுது அதன் இறுதி பயன்பாட்டிற்கேற்ப அதன் வகைகள் எதை அவற்றின் தொழிற்பாடி எவ்வாறு அமைய போகுதுன்னு பார்க்க போறோம் சோ வாங்க வீடியோ உள்ளுக்கு போலாம் வீடியோ உள்ளுக்கு போறதுக்கு முதல்ல இதுவரைக்கும் ஸ்டெபிடெக் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிருங்க சுழற்சி முறையில மீண்டும் பயன்படுத்தக்கூடியதாகவும் பயன்பாட்டுக்கு பின்பா மீண்டும் பிறப்பிக்கக்கூடியதுமான ஒரு மீல் சுழற்சி சக்தி மூலம் தான் சூரிய சக்தி சூரிய கலங்களை பயன்படுத்தும் போது சூரிய சக்தியானது மின் சக்தியா மாற்றப்படுது சூரிய கலங்களானது சிலிக்கன் போன்ற குறை கடத்திகளான ஆக்கப்பட்டிருக்கும் ஆகவே பி என் சந்தி மாதிரியான இதன் அமைப்புல நேர்மறை பகுதிகள் காணப்படும் சூரிய ஒளி இதன் சந்தியில படுறப்போ பிணைப்பு சாலகம் முடிந்து ஏறத்தால சைவத்தசம் அஞ்சு வால்டேஜ் அழுத்தம் உருவாக்கப்படுது இவ்வாறான நிறைய கலங்களை நம்ம தொடராவும் சமாந்தரமா இணைக்கிறதுனால சூரிய படல்கள் உருவாக்கப்படுது அடுத்ததா நம்ம பார்க்க போறது சூரிய சக்தியின் இறுதி பயன்பாட்டிற்கமைய அதனை இரண்டு வகையா பிரிக்கலாம் அவ்வாறு இரண்டு வகையா பிரிக்கப்படும் இரண்டு முறைகளை பத்தி தான் அதுல முதலாவது முறையா தனித்திருக்கும் சூரிய கலன் முறையை பத்தி பார்ப்போம் அதாவது ஆங்கிலத்துல ஆஃப் மீட் சோலார் பிவி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதண்ட அமைப்பு இவ்வாறு தான் அமைஞ்சிருக்கும் இந்த காணப்படுற சூரிய படல மூலமா சூரியன் ஒளிச்சக்தி பிசி மின் சக்தியா மாற்றப்படும் இந்த மின்னேற்ற ஒழுங்காக்கி மூலமா இங்க காணப்படுற இந்த மின்கலங்கள் அதிக மின்னேற்றம் அடையாம பாதுகாக்கப்படுது சூரிய படலத்திலிருந்து வர பிசி மின் மின்கலங்கள்ல சேமிக்கப்படும் அடுத்ததா இதுல காணப்படுற இந்த புறமாற்றி மூலமா மின்கலங்கள்ல இருந்து வர்ற டிசி மின் ஏசி மின்னா மாற்றப்பட்டு வீட்டுக்கு விநியோகிக்கப்படுது இரண்டாவது முறையா நம்ம பார்க்க போறது பிரதான மின் வலையமைப்புடன் தொடர்புடைய சூரிய கல முறைமை பத்தி தான் அதாவது கிரிட் கனெக்டட் சோலர் பிவி சிஸ்டம் அப்படின்னு ஆங்கிலத்துல சொல்லுவோம் இது கொஞ்சம் வித்தியாசமான ஒரு அமைப்பா காணப்படும் இதன் அமைப்பு இவ்வாறு தான் காணப்படும் இந்த சோலார் பேனல் மூலமா கிடைக்கிற மின் சக்தி இந்த சார்ஜ கண்ட்ரோலர் அப்படின்ற ஒழுங்காக்கி மூலமா மின்கலத்தை அடையும் மின்கலத்தில் உள்ள டிசி மின் புறமாற்றி மூலமா ஏசி மின் மாற்றப்பட்டு வீட்டுக்கு விநியோகிக்கப்படும் அதே சமயத்துல வீட்டுல மின் பயன்படுத்தாத சந்தர்ப்பத்துல அந்த ஏசி மின் இந்த மானியனோட பிரதான மின் வழங்கிக்கு செல்லும் ஆகவே வீட்டுக்கு ஒரு குறித்தளவு வருமானம் வரக்கூடியதா காணப்படும் சோலார் பவரும் அதனை இறுதியா பயன்படுத்துற இரண்டு முறைகளும் உங்களுக்கு கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் மேலும் டெக் தொடர்பான உங்க அறிவை நீங்க வளர்த்துக்கணும்னு நினைச்சீங்களா இருந்தா டெபிடெக் பேஸ்புக் பேஜ் லைக் பண்ணுங்க உங்களுக்கு எது டவுட் இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க டெபிடெக்கின் எல்லா வீடியோஸும் நீங்க பெறணுமா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க அதே மாதிரி நான் அப்லோட் பண்ற எல்லா வீடியோஸும் உங்களை வந்ததுக்காக மறக்காம பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிருங்க தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்க Thanks for watching.